ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബബിതാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബറാത്ത് രാവാണല്ലോ ഇന്ന് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ റമദാ മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ദുഃഖ ചെയ്യുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹാമാരി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് പറാത്ത രാവായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കര ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു മധുരം പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസാണിത് ഇത് മീന് നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു നാലെണ്ണം പിന്നെ നല്ല ജീരകവും ഏലക്കായുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ശർക്കര വെള്ളമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത് ശർക്കര ചൂടാക്കി നല്ലതുപോലെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ശർക്കര വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയിലെല്ലാം നല്ല കല്ലം എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇനി വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിതൊരു പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവിൽ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ മൂത്ത് വരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ആണ് ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടത് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ച് അതിലേക്കാണ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായും പിന്നെ ചെറിയ ജീരകവും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ നല്ലതുവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂണ് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി നിലയ്ക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അരിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം സവാളയും അരിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പും അല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം വറ്റി ആവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റി വരാനുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം അത്രയേ ഉള്ളൂ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇട്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ ചോറിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എന്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര അതിലേക്ക് കൂടെ തേങ്ങ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും അരിയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കരച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ചോറ് എന്ത് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉള്ളതാണിത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ Yeah.